Benzin adalah sejenis bahan kimia yang biasa kita guna dalam industri. Benzin mempunyai chemical formula C6H6. Yang seterusnya kita ada etilin. Etilin mempunyai chemical formula C2H2. Etilin banyak digunakan dalam welding. Kedua-dua kompon ini nampak tak sama, tapi sebenarnya mereka mempunyai persamaan. Kedua-dua kompon ini mempunyai formula yang sama iaitu CH. Jadi tadi benzin C6H6, macam mana boleh jadi CH? Hai semua, Assalamualaikum. Jadi untuk video kali ini, kita akan membincangkan satu konsep yang mudah iaitu empirical formula. Jadi empirical formula adalah a chemical formula that shows the simplest ratio of atoms of the elements present in the compound. Jadi kalau kita pergi balik contoh yang kita dah go through tadi, benzin mempunyai chemical formula C6H6 dan kita boleh bintaskan uh, untuk formula itu menjadi CH. Jadi C6H6 ni apa pula? Jadi C6H6 adalah molecular formula. So molecular formula ini sebenarnya adalah a chemical formula that shows the actual number of atoms of each element in a molecule. Jadi secara ringkasnya, empirical formula uh, menunjukkan nisbah teringkas suatu atom. Molekula formula pula menunjukkan bilangan sebenar atom yang wujud dalam kompon tersebut. Jadi untuk kita uh, kira ataupun menentukan empirical formula untuk sesuatu kompon ada beberapa syarat. Jadi mari kita tengok. Okey, jadi kita akan go through uh, calculations ataupun cara untuk kita menentukan empirical formula. So untuk menentukan empirical formula, kita boleh menggunakan tiga jenis data. So data yang pertama adalah uh, menggunakan mass dalam bentuk gram. Yang kedua, mass dalam bentuk persen. Dan yang ketiga, mass dalam bentuk combustion data. Okey, jadi kita akan go through dua jenis uh, contoh sahaja untuk kali ini. Uh, which are mass dalam bentuk persen dan mass dalam bentuk combustion data. Okey, jadi kita akan go through soalan yang pertama iaitu mass dalam bentuk persen. Okay, so first thing uh, that we have to do is determine the element. Okay, apa elemen yang ada daripada soalan? Jadi, kita ada carbon, kita ada hydrogen, kita ada oxygen. Jadi, since this type of question use mass in percentage, so first, assume the mass is 100 gram. Okay, so in 100 gram of the sample of the acetic acid, okay, we have 39.9 gram of carbon, 6.7 gram of hydrogen and 53.4 gram of oxygen. Okay, jadi daripada soalan kita terus boleh dapat uh, information yang ada. Okay, jadi untuk kira atau pententukan empirical formula, kita akan gunakan Mamora table. Hmm, apa Mamora? Okay, so Mamora table adalah Okay, Ma stands for mass. Mo stands for Mo. And Ra stands for simplest ratio. Okay, ratio lah. Ha, yang paling senang. Okay, jadi tadi daripada soalan kita dah nampak, okay, apa information yang kita kena keluarkan. So, first, mass. Okay, daripada soalan kita nak tahu mass untuk carbon, mass untuk hydrogen, mass untuk oksigen. Okay, so first mesti tulis dulu uh, mass ni berapa, okay, dalam table ni. So, next adalah mole. Okay, jadi untuk cari mole, formulanya adalah mass divide by molar mass. Okay, jadi kita akan uh, go through satu-satu lah. Untuk carbon, untuk cari mol, mass bagi molar mass. Jadi mass adalah 39.9 gram and we have to divide by molar mass untuk carbon adalah 12. Okay, so okay, 39.9 divide by 12 and we got 3.3 38. Okay, jadi dah dapat mol untuk ketiga-tiga elemen. Next adalah uh, simplest ratio. So untuk cari simplest ratio, uh, first kena determine dulu mana satu antara tiga mol ini adalah mol yang terkecil. Jadi kalau kita tengok carbon adalah uh, mol, uh, value yang paling kecil untuk mol. Jadi uh, setiap mol untuk setiap elemen akan divide menggunakan mol untuk carbon. Okay. So 
3.325 divide by 3.325 So ini akan dapat 1 dapat 1 Ok jadi uh, Lepas kita dah kira menggunakan memory table Untuk carbon simplest ratio is 1 Untuk hydrogen simplest ratio is 2 And oxygen is 1 The final answer Empirical formula is equal to okay, so C carbon 1 So C Hash 2 O Ok jadi ini adalah empirical formula So kita dah dapat jawab Soalan yang pertama A Ok so next adalah kita akan tengok Untuk jawapan untuk soalan B pula Ok so B is uh, Find the molecular formula If the molar mass is 60.0 Gram per mol Ok jadi kita dah dapat empirical formula Adalah C hash 2 O So untuk cari molecular formula Ini adalah Formula yang kita akan guna Empirical formula Times by N Equals to molar mass So daripada soalan Molar mass adalah 60.0 gram, gram per mol Ok jadi ini adalah empirical formula yang kita dapat tadi Ok jadi By using formula So C hash 2 O Times by N equals to C Ok jadi molar mass adalah Equals to 2 So Bila kita dah dapat N Then next kita boleh kira okay. So molecular formula Equals to empirical formula times N So daripada first Step tadi kita dah dapat Empirical formula CH2O Dan kita pun dah kira N N adalah 2 Therefore molecular formula is C2 H2 4, 4, 2 Okay So kita dah dapat jawab dua-dua soalan Okay so now let's move on to the second example So this type of questions use a combustion data So from this question We have to determine the important points first Okay jadi daripada soalan kita kena tentukan elemen dia dulu So kita ada carbon, hydrogen dan oksigen Okay Jadi untuk carbon Kita ada Okay So untuk carbon Kita akan dapat mass of carbon From CO2 Okay Mass of hydrogen From H2O So Okay, so from question, we have 13.86 gram of carbon dioxide and 3.926 gram of water. Okay, jadi kalau kita dapat soalan seperti ini menggunakan combustion data, so tak boleh straightforward uh, ambil mass untuk carbon, hydrogen dan oksigen daripada soalan. So, kita ada step, okay, awal, step awal yang kita kena buat dulu before kita guna memora table. Okay, so... First actually kita kena kira dulu Berapa mass untuk carbon Berapa mass untuk hydrogen Dan berapa mass untuk oxygen Okay So first kita tengok dulu Mass daripada uh, CO2 Okay untuk carbon So mass of carbon from CO2 Okay carbon equals to Okay daripada carbon dalam CO2 Kita ada satu carbon so carbon molar mass is 12 So 12 we divide by total molar mass of CO2 So C 12 plus 2 times 60 okay, Times by the mass of carbon dioxide Okay which is 13.86 gram Okay so bila kita kira ni kita akan dapat Mass of carbon equals to 3.78 gram. Okay, so next adalah mass for hydrogen. So this one we got from H2O. So sama sahaja macam carbon tadi. So hydrogen sama dengan. Okay, so please be careful at this step. Ni memang uh, ramai students tersalah. Because for this one carbon ada satu. But this one ada dua hydrogen. So... 2 times 1 
Okay, kerana dua hidrogen dan satu adalah molar mass untuk hidrogen. Divide by 2 times 1 plus 16 times with the mass of H2O which is 3.926 gram. So, bila kita kira ni, kita akan dapat mass of hydrogen sebanyak 0.436 gram. Okay. Carbon sudah, hydrogen sudah. So, next is oxygen. So, macam mana kita nak cari mass of oxygen? Kita tak boleh guna mass of carbon, uh, mass of CO2. Mass of H2O pun tidak boleh kerana dua-dua ada oksigen. Jadi, untuk kira oksigen, so, the next one is mass of oksigen sama dengan so ini datangnya data yang seterusnya iaitu total mass of ibuprofen which is 5 gram so 5 gram ok akan minus with the mass of carbon and mass of hydrogen yang kita dah kira tadi so 5 gram minus 3.78 minus 0.436 so, bila kita kira ni, kita akan dapat mass of oxygen iaitu 0.784 gram. Okay, so now kita dah dapat mass for all three elements in the... Okay, jadi tiga-tiga uh, elemen kita dah dapat mass. Next, macam contoh tadi, kita akan kira menggunakan Mamora table. Jadi, daripada information yang kita dapat, just masukkan dalam table ni tadi. Okay. So, okay. So, next after mass, then mole. So, mole. Okay. So, untuk mole, kita akan gunakan formula yang sama macam tadi. Mass bahagi molar mass. So, untuk carbon, mole 3.78 divide by 12. So, ini kita akan dapat 0.319. So, after dah dapat mole, so next is simplest ratio. So, sama macam tadi, kita akan bahagikan mole untuk setiap elemen. Dengan mol yang paling kecil antara ketiga-tiga ini. So, oksigen mempunyai mol yang paling kecil. Jadi, untuk karbon, 0.315 divide by 0.049. Sini kita akan dapat 6. Point. Okay, so untuk simplest ratio, ratio mesti whole number. Okay, jadi untuk karbon kita tak boleh ambil 6.43 sebagai ratio. So apa yang kita boleh buat kita akan darab sehingga kita jumpa whole number yang terpecah. So kita akan start dengan 2. So 6.43 times 2 kita dapat 12.9. Jadi 12.9 kita boleh run off menjadi 30. So, untuk karbon, bila satu elemen dah, ratio-nya darab dua. So, all elemen mesti darab dua juga. So, 9 times 2 equals to 18. 0. For oxygen, 1 times 2 equals to 2. Okay, so therefore, empirical formula equals to carbon. 13 hash 18 O 2 Ok, jadi kita akan recap apa yang kita dah belajar untuk video kali ni So, kita dah go through the definitions untuk empirical formula dan juga molecular formula Ok, empirical formula, nisbah teringkas molecular formula, bilangan sebenar Kalau kita pergi balik ke awal video kita tadi kita ada contoh benzin dan etilin Benzin uh, mempunyai chemical formula C6H6 Ethylene C2H2 Jadi ini adalah molecular formula Kalau kita ringkaskan kedua-dua Molecular formula ini tadi Kita akan dapat CH Jadi CH adalah empirical formula Okey macam mana kita nak kira Ataupun tentukan empirical formula ni tadi Yes kita guna ma mora So ma adalah mass Mo adalah mol Ra adalah ratio Jadi, by applying Mamora, kita boleh determine or calculate the empirical formula untuk sesuatu compound. Okay? Jadi, itu sahaja untuk video kita kali ini. Uh, jangan lupa untuk like, subscribe dan uh, share. Okay, itu sahaja. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!
Thank <laughs> you.